Det är väldigt viktigt att man tänker helhet när man jobbar med de här frågorna. Var det var ett annat vattendrag i Bergskogsregionen hos oss har på ett eller annat sätt använts för flottningen. Man har velat ha egentligen en så rak kanal som möjligt för att förenkla timmertransporten. Nu har vi avslutat den verksamheten helt och hållet. Då är det också läge att vi faktiskt återställer. När det blir den här storskaligheten då är det grävmaskiner som gäller. Och så sen så har vi då en arbetsledare som har en biologisk bakgrund som är den här biologiska konstnären som instruerar grävmaskinisten och grävmaskinen hur man ska lägga ut stenar och block för att efterlikna så som det har sett ut tidigare då. Det vi gör när vi återställer och restaurerar det är att vi behåller vattnet under en längre tid i systemet. Vi bromsar upp vattnet på ett helt annat sätt. Vattendragen har en möjlighet att svämma över på ett sätt de inte har gjort förut. Och just de med zonerna mellan land och vatten det är väldigt artrika områden. Redan nu på de lekbottnar man gjorde under sommaren där har man sett att ett väldigt stort antal direkt har tagit sig anspråk av fisken. Och just att få ett sånt här biologiskt kvitto, det är det som är så stimulerande. Lax kan vara en resurs som faktiskt kan nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, alltså som en ekosystemtjänst. Om man tänker besöksnäring och turism så är ju fisket jätteviktigt för Nordmaling. Fisketurismen är ju någonting som vi tror på och som vi tror kommer att utvecklas i och med det här. Alltså vi behöver ju fler turister som upptäcker Nordmaling. Då är ju det här väldigt betydelsefullt. Det skapar arbetstillfällen, kan ge pengar i kommunkassan. För att i slutändan är det ju så. Går det bra för företagen, ja, men det går det bra för kommunen. Så att för oss är det här jätteviktigt. Det här är ju en av våra stora naturtillgångar. Den här elven är ju fantastisk. Det är ju oerhört viktigt att man liksom jobbar tillsammans. Vi vill åt samma håll. Vi är väldigt många som är inblandade i det här och vi har ett starkt driv. Vi vill skapa och återskapa natur så som den en gång har varit och ge förutsättningar också för ett levande landskap. Man måste tänka, tänka i ett större perspektiv.